Hey yo, welcome back to my video. Ketemu lagi bareng Iri di sini dari bazirgrafik.com. Uh, hari ini masih demam bola ya. Lagi Piala Dunia, makanya saya pakai baju bola. Meskipun nggak nyambung juga ya, lagi World Cup, bajunya malah Barca. Nggak apa-apa ini uh, tim kesayangan. Nah, hari ini uh, saya mau kasih lihat ke kalian proses pembuatan sebuah desain lagi. Tapi yang kali ini ada dikit-dikit lah. Uh, hubungannya sama bola ini buat klien saya dari Polandia namanya ultrashop.com ultrashop.com ini jadi sebuah online shop di Polandia sana yang bergerak di bidang yang uh, berhubungan dengan ultras ultras, hooligan gitu lah jadi yang dijual tuh ada flare gitu kan, hand flare gitu terus kemudian Uh, aksesoris baju dan lain-lainnya. Nah, saya kebagian untuk uh, developing desain buat uh, brand mereka sendiri yaitu ultrashop.com tapi untuk ilustrasi buat t-shirt-t-shirtnya. Ini uh, proyeknya sekitar aslinya ini sekitar uh, 25 desainan. Tapi ya bertahap itu 25 desain. Nah, uh, saya cuma akan rekam beberapa aja yang saya kira Uh, enak nih buat di sharing gitu yang pertama ini konsepnya uh, jadi ada orang bawa flare kanan kiri terus flare nyala nah di sini untuk mem- uh, untuk menunjukkan kalian uh, kasus gimana sih menggambar dengan ada dua cahaya yang begitu tajam di sisi kanan kirinya tapi tetap menggunakan jumlah warna yang maksimal karena se- karena seperti biasa hampir semua desain saya itu warnanya minimal maksudnya minimal desainnya warnanya minimal karena e, aplikasinya buat t-shirt nanti biasanya kan kalau kita pakai e, sablon gitu screen printing itu kan jumlah warna amat sangat menentukan ongkos produksi nah itulah kenapa desainer t-shirt itu harus bisa memaksimalkan desain dengan warna yang minimal Uh, entahlah kalau mereka pakai DTG atau apa-apa gitu Tapi kan kebanyakan di industri DTG itu masih terbilang ongkosnya tinggi Masih jadi second option lah Pasti mereka lebih suka menggunakan sablon karena lebih cepat, lebih murah gitu Ah udah lah, usah lama-lama Kita langsung ke meja kerja, saya tunjukin desainnya, oke? Okay? Yo, langsung kita mulai ya. Uh, di sini saya mau inking karena sketsnya saya udah uh, bikin sebelumnya. Uh, sorry kalau nggak ngasih lihat proses pembuatan sketsnya. Ya, kadang suka kerekam, kadang nggak. Saya emang agak pelupa. Kadang udah bikin sketsnya udah jadi eh lupa ngerekam. Juga kadang kalau udah ngerekam sketsnya banyak dapat revisian. Eh sama aja lah. Jadi sketsnya jadi udah. beda dengan uh, aslinya kadang gitu kan. Nah ini saya mau bikin inkingnya dulu. Uh, perlu banyak improve karena emang sketsnya saya nggak bi- bikin uh, detail. Yang penting saya kemudian klien tahu maksudnya kayak gimana gitu. Gak perlu ditelitil. Saya mulai dari ini di matanya dulu. Kenapa matanya nggak ada bola matanya? Ya karena ini Uh, ada cahaya yang kuat di sana yang bikin bayangan jadi semakin kuat juga. Nah, jadi kan teorinya kalau ada cahaya yang kuat, jadi um, si bayangan juga ikut kuat. Kayak misalnya kalian foto di siang hari gitu, siang hari dapat langsung cahaya matahari, pasti uh, hasilnya pun nggak terlalu bagus buat di misalnya di wajah nanti apa uh, matanya cuma hitam doang gitu kan. karena cahayanya ter apa bayangannya terlalu kuat nah gitu ini juga kasusnya seperti itu makanya nggak terlalu detail kan saya bikinnya ini saya masih improving juga nih di bagian-bagian matanya nah di bagian ini saya cepetin aja ya
Ya sekarang saya mau mulai bikin uh, api atau flare-nya ini di sini asapnya karena jumlah warna yang dipakai uh, sangat minimal. Saya mau coba bagian api ini warnanya kayak ya kayak api maksudnya bagian flare-nya warnanya seperti api gitu. Saya pakai merah, pakai uh, kuning gitu. Ya, jadi saya nggak sengaja nggak pakai outline hitam di sini bagian ini. Jadi langsung aja pakai merah di sini. Sebenarnya kalau masalah warna sih kadang nanti terakhir-terakhir bisa dirubah lagi gitu. Yang penting lainnya udah jadi gitu. Yang pasti di kepala kalian udah ada gambaran ini mau diapain sih ya gitu jangan sampai di tengah-tengah malah bingung udah gambar lama-lama eh banyak yang dihapus gitu jadi shape nya ini persis kayak kalau kalian bikin uh, namanya itu awan gitu paling nanti hanya dibedakan warnanya aja Dan kalau awan kan bisa uh, putih gitu kan kalau ini nanti saya mau bikin dia jadi kuning gitu biar kerasa membara gitu kerasa terbakarnya sampai sini saya cepetin ya
Ya, itu tadi proses pembuatan desainnya untuk ultrashop.com. Semoga kalian suka dengan desainnya, suka juga dengan videonya, bisa mengambil sedikit banyak pelajaran dari video ini. Uh, jangan lupa share, jangan lupa like kalau suka, dislike juga nggak apa-apa, nggak masalah. Kemudian uh, kalau yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Ketemu lagi di video-video saya selanjutnya. Bye-bye.